Ipasundomo si Kabusaw. Magtutuo sila ng asawa kong Hara. Kailangan natin itong masaksihan kung babaylan upang makatiyak nga tayo kung mayroon tayong dapat ipangamba. Hindi mo pa rin ba napagtatanto na hindi ka pangkaraniwan? Isinilang ka upang gumawa ng mga pambihira? Subukan kong kausapin ng kalikasan. Tutuloy natin ang laban hanggang isa na lamang sa kailangan at itirang buhay. Naway bigyan niyo na uno sa mga daraanan ni Bagani upang hindi niya akong masundan. Ibigay ang aking hiling! Sumpain ka na wa! At pikman mo ang kamatayan dahil sa iyong paglaban sa akin! Lalalaon, hindi mo ang aking tingin. Ibigay ang unos na aking hiling. Lalalaon! Amaya, masdan mo! Nakalikha ka ng pambihira! Nakalikha ka ng unos! Nakapagtataka! Kaya-aya ang panahon kanina! Subalit hindi na lamang pumilim ang mga ulap! Tila may malakas na unos na paparating. Naunang maglakbay sa atin si Amaya. Marahil ay sinusuong niya ang unos na ito ngayon. Nangangamba ang ating mga tauhan, Gino. Masamang pakitain ang pagsusungit ng panahon. Nangangahulugan nito na nais tayong pigilan ng kalikasan sa ating nais gawin pagkat maaari tayong mapahamak. Imunong mong kahit ko, Gino. Bumalik na lamang tayo sa ating banwa at ipagpaliban ng pagsunod kay Amaya at paglusob sa poon. Mabuhay si Aral Amidan! Mabuhay! Mabuhay si Aral Lamidan! Mabuhay! 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 Mahal na dato, may dahilan na kayo upang mangamba. Ang inyong asawa ay higit na makapangyarihan. Marahil, ay hindi mo na mamaliitin ang aking kapangyarihan. Mahal kong bana, Pagkat ako'y walang nararamdaman kahit na anumang takot. Ang dapat matakot ay yung mga taong may binabalak na hindi maganda laban sa akin. Sapagkat kayang-kaya ko silang patayin. Kapag bumagsak ang bonus na yan, mapapahamak tayong lahat. Kapag pumalao tayo, higit na makabubuting, bumalik na lamang tayo. Hindi. Lalo lang dapat natin sundan si Amaya. Maaaring nasa panganib na siya bunsod ng unos. Ngunit isa itong masamang pagbabadya, Gino. Hindi po hapayag ang kalikasan na tayo magpatuloy pa. Kaya tayo nang bumalik. Kung gusto niyong bumalik, maaaring niyo itong gawin. Ngunit itutuloy ko ang aking pagsunod kay Amaya ano naman ang mangyari. Sumasang ayon ako kay Bagani. Hindi natin maaaring pabayaan si Amaya. Kaya sursuungin natin ang unos. Salamat. Ano pa bang hinihintay ninyo? Tayo na! Hindi mo sila mapipili tayo! Lalo tiyak na papapatiwakal kapag sumuong tayo sa unos na ito! Nagawa ko nga, Kapit. Tama ang iyong tinuran. Tunay nga may kaugnayan ng tao sa kalikasan. Salamat sa iyong pagpapaalala. Sa pagkakataong ito, marahil hindi na tayo masusundan ni Bagani. Sa ginawa kong unos, kaya tayo na. Maglakbay na tayo. Nasasabik na ako sa pag-aharap namin ni Lamita. Ngayon natitiyak ko na na mali ang aking ginawa sapagkat ako pa ang nagbigyan ng higit na kapangyarihan kay Lamita. Naway huwag tayong iwan ni Laon pagkat higit akong nangangamba ngayon kay Lamita. Ikaw na gusto mong sumama sa kanila. Kinalulungkot ko na ikaw ay hindi nila pinagbigyan. Naunawaan ko, Banok. Mahirap nga namang magtiwala kung ang kasama mo'y anak ng isang kaaway. Umbo, natitiyak ko na hindi yan ang dahilan kung bakit hindi kanya si Rama. 
at patid ko na may tiwala sa iyo ang aking kapatid. Nais ka lamang niyang pangalagaan, kaya kanya pinaiwan. Salamat sa pagpapalakas mo ng aking loob, Anok. Sana nga iyan ang kanyang tunay na dahilan. Hindi pa siya maaya naging dahilan kung bakit kapilin niyo ang iyong anak. Ngayon, hahayaan niyo siya mapahamak? O, walang galang na, Kino. Ngunit anong saysay ng pagsunod natin kay Amaya kung lahat tayo mapapahamak sa karagatan? Tingnan niyo, Kino. Nagnangalit ang dagat. Hindi tayo papalaring bagtasin niyo yun. Ama siya, Magani. At paano si Amaya? Tayo, kailangan tayo ni Amaya. Hindi natin siya maaaring babayaan. At ikaw naman, Umbo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ko sumusumama sa kanila? Tulad ni Bagani, nais kong matiyak ang kaligtasan ng aking kapatid. At may isa pang dahilan. Ano yun? Nais kong matiyak na hindi na muling masasaktan pa ang iyong kapatid. Mahal mo nga ang aking kapatid. Pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Pagmamahal na handang kalimutan ang kanyang sariling kaligayahan alang-alang sa ikasasaya ni Bagani. At batid ko ngayon ay sa piling ni Amaya. Ang aking sariling kapatid. Mapalad ang aking kapatid. Maging si Umbu Amaya. Sapagkat may isang taong tulad mo na labis na nagmamahal sa kanila. Magani, kinalulungkot ko. Ngunit tama sila. Hindi natin kakayanin pagtasin ang unos na ito. Kaya magsibalik na tayo sa ating banuan. Gino! Gino! Patid ko na naayos mong sundan talaga si Amaya. Ngunit kailangan tanggapin mo na hindi natin ito kayang gawin. Kapalaran na ang bahala sa aking buhay. Hahamunin ko ang unos na ito. Masundan ko lamang ang aking dala. Pahalam mo. Amaya, bakit ka huminto? Naisip ko lang, kung nakagawa ako ng unos, Maaari ko ulitong ulitin dito sa puod upang hindi lang mamalaya ng ating pagpasok. Mainam ang pasya, Amaya. Tulad nga ng winika ko noon, hindi ka lamang isang mandirigma, kundi isang makapangyarihan ng baybaylan. Kaya gawin mo ang iyong nais. Walang lalaon! Hmm. Magay ng kalagitan ay nagagalit dahil sa aking ginawa. Huwag kayong matakot! Huwag kayong matakot sa pagdidilim ng langit! Ituloy ninyo ang pagbubunyi sa akin! Ituloy ninyo! Mabuhay, sinabita! Mabuhay! Mabuhay ang mga pangyariang ara! Mabuhay! 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 Masdan mo! Nagtagumpay ka! Kinagagal ako na nagagawa ko na ang mga ito, kapid. Hindi na ako makapagintay na magtuos kami ni Lamida. Kung ganun, tayo na. Sandali lamang. Nais kong gabing sumalaki roon. May nais sana akong hilingin sa'yo. Ano yun? Nais ko sanang ramdamin mo kung tayo nasundan pa ni Bagani. Amaya, tumama na ang unok sa kanila. Kung gayon eh, nakatitiyak ako hindi na tayo nila masusundan pa. 
nagkakamali ka, Amaya. Pagkat si Bagan ay tumulak pa rin upang sundan ka. Binabagtas na nila ngayon ang unos at ang nagagalit na karagatan. Ramdam ko ang kanilang takot. Ngunit ramdam ko rin ang pagnanais ng ginoo upang ikaw ay maabutan. Kung gayon, kailangan ko na pahintuin ang unos. Huwag, Amaya. Sa sandaling humupa ang unos ng mahad lang kinabagani, susundan ka muli nila. Ngunit hindi ko maunawaan. Ginawa ko ang unos na upang hindi nila tayo masundan. Kailangan ko nang patigilin ang unos ng aking ginawa. Ayoko mapahamak sila. Huwag, Amaya. Magpakatatag ka. Manindigan ka. Kapag nasundan ka ni Nabagani, masisira ang nais mong maganap. Mamili ka. Ang kaligtasan ni Nabagani o ang iyong tagumpay na minimithi. Baba! Tugilaw! Kuling! Salamat at nagbalik ka. Alalang alala ko sa'yo. Bakit nga ba kayo nagsibalikan, Tato Giro? Nako, hindi kayo maniniwala sapagkat ako may namamangharin. Dahil dito ay hindi nagsusungit ang langit. Ngunit doon, doon sumalakay ang isang napakalakas na uno sa may ibaba ng bundok malapit sa dagat. Kaya hindi na namin ipinagpatuloy ang paglalakbay. Ngunit nasaan si Libagani? Bakit hindi nyo siya sinama? Sila'y nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kahit na nagsusungit ang panahon. Kahit ako'y labis na nag-aala sa maaari nilang kasapitan. Amaya! Kung ibig mong magtagumpay, huwag mong patigilan ng unos. Walang lalaon, hinihiling ko sa'yo. Itigil mo ang aking unos na ginawa. Tingin mo ang aking tibi. Nakikiusap ako sa'yo. <laughs> Salamat, mahal na laon. Dinig mo ang aking panalangin. Dinig mo ang aking tinig. Wala ka nang dapat ipag-alala, Amaya. Pagkat ligtas na sinabagani at ang iyong mga kapanalim. Ipagpaumanin mo, kapit, kung sinaway ko ang iyong kautasan. Amaya, hindi ko inaalis sa'yo na magkaroon ka ng sariling pag-iisip at paninindigan. Subalit kapag hiniling ko sa'yo ang iyong tiwala, nasundin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Ang ibig sabihin nito, hindi kita ipapanghamak. Sampu ng mga taong pinahahalagahan mo. Patawarin mo ako, kapit. Huwag ninyo akong sasalungin. May nakikita akong pangitain. Anong pangitain? Parating na siya. Sino ba parating tanda? Ang inyo ba nga pong si Angaway? Ang babaeng may tagna. Ang babaeng kumitil sa rahamang gubat at nagtangkang kumitil sa aking dakilang mandirig mga pungs ng apay. Darating na siya sa ating puod upang tupadin ang kanyang layon kay Lamitan. Mag-iingat ka, lalaking babaylan. Darating na si Amaya. Ako, wala mo mga winika ng isang taong alam mong wala sa kanyang sariling katinuan? Magiging katawa-tawa ka lamang. Kung paniniwalaan mo ang mga sinambit ng dating punong babaylan, kayong alam mong siya'y wala sa kanyang sariling isip. 
Kahit siya may sakit sa isip, isa pa rin siya makapangyarihang babaylan. Nabukas ang kamalayan sa mga nagaganap at magaganap pa lamang. Kaya tanda, magwika ka. Totoo bang babalik dito si Amaya? Talang. Alam kong si Amaya ang iyong iniisip. Labis akong nababahala. Pagkat pinili ng aking anak ang tungkulin na maging pinuno ng himagsikan. Ngayon, higit kainanman ay higit na lalalagay sa kapahamakan ng buhay ng aking anak. Hindi ka dapat mabahala na lang. Sa halip ay dapat ipagmalaki mo si Amaya pagkat napakadakila ng kanyang ginawa. At ang mga taong gaya niya ay hindi pinababayaan ng laon at ng mga tiwata. Naghan salamat, Mantal. Ako ang dapat magpasalamat sa pagkalingang binigay mo sa aking pamangkina sa binayaan. Kaya, nais kong kunin ang pagkakatong ito upang humingi ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng aking ginawa. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin pagkat matagal na kitang pinatawad. Bakit hindi ka sumagot tanda? Totoo ba ang iyong mga nararamdaman? Totoo ba ang babalik dito si Amaya? Si Amaya? Sino si Amaya? Hindi ko siya kilala. Pero ikaw? Kilala kita. Ay. Ikaw, ang naantay kong papa. Ikaw ang aking papa. Yakapit mo, papa. Ngayon, ngayon. Ipasok niyo na siya sa kanyang silid. Tayo na po. Tayo na po. Ngayon, Apo. Pinaniniwalaan mo ba ba? Ang mga inilahad ng dating punong babaylan, magiging katawa-tawa ka lamang kung ngayon itong paniniwalaan. Mahal na Hara, iniahanda na ng inyong mga oripo ng inyong pagkain. Bakit tila ligalig ang inyong muka? Sila eh. Nakita ko si Lingayan. Narito siya. Kitang-kita ko ang dating hara. Tunay na makapangyarihan ang anting-anting na taglay ng inyong asawa, mahal na dato. Nagawa niyang paslangin ang pinakmabagsik nating mandirigma na walang gamit na sandata. Pinatunayan lamang ni Lambita na siya'y makapangyarihan at mapanganib na kalaban. Dahil sa kanyang panagang, at batid ko rin na darating ang araw na ako'y kanyang kakalabanin at magtataksilan. Kung de, kailangan natin umisip ng paraan upang hindi yun mangyari. Ngunit si Lingayan ay matagal ng patay, Hara, hindi ba? Kahit paanong mangyayari na siya ay inyo pang nakita? Ngunit siya ay nakita ko. Nakatingin sa akin ng mabagsik. Mahabagin laon. Huwag niyo ipabatid sa akin na kayo dinadalaw ng kanyang kalag. Kalag? Batid ninyo na ang dunga ng isang namayapan ay maaari maging isang kalag na hindi magpapatahimik sa'yo. Kaya tiyakin mo mabuti, Hara. Kalag ba talaga ang inyong nakita? O guni-guni lamang? Hindi ako naniniwala sa mga kalag. Pagkat kung ito'y totoo, di sana'y noong pa'y dinalaw na ako ni Bugna, ngunit hindi nangyari ito. Kaya't maaaring tama ang iyong tinuran. Maaaring guni-guni ko lamang ang aking nakita. Saan ka tumuang dato? Pati na ang mga mandirigma. 
naman ang ano. Lulusubi nila ang buong. Upang ipagigyan pa yung kamatayo ni Hara Lingaya. Himagsika ng pininang landas ni Amaya. Kung gayon, yayakapin ko ang kanyang pinaglalaban. Anong ibig niyong ipahiwati? Sasama ko sa dato. At kung pagbibigyan ng mahal na laon, ay magkita kami ng, ng aking anak upang mapangalagaan namin ng isa't isa. Kung gayoy, mag-iingat kayo. lang kaya ng kabaliwan, kaya nagtag na ng ganoon si Rey Hilwa hinggil sa pagbabalik ni Amaya? O may bahid iyon ng katotohanan? Maging ako ay nagulat sa mga winika ni Rey Hilwa kanina. Totoo man ito o hindi, sino makapapatunay? Ngunit hindi si Amaya ang bumabagabag sa akin. Kundi ang panagang na ating pinagkaloob kay Lamitan. Hanggang sa ngayon, ay inuusig pa rin ako ng aking tanlag sa paglikha nito. Ang ganoon kapangyarihan ay hindi nararapat mapasakamay ng isang taong buktot ang kalooban. Pagkatiyak natin na gagamitin na lang iyon sa kasamaan. Batid ko yan, Bulan. Kaya patawarin ninyo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng mandirigma na nakasagupa ni Lamitan at ng iba pang mga buhay na masasaway dahil sa kanyang kagagawan. Hindi dapat isalang-alang ang kaligtasan ng puod kahit dinadaluyong tayo ng unos. Kaya ipinag-uutos ng hara na ipagpatuloy nyo ang pagbabantay sa paligid ng puod. Masusunod ka na. Ngayon din, magtatalaga kami ng tao sa bawat panig ng puod. Mainam kong ngayon. Huwag mong akuin ang kasalanan po ng babaylan. Marahil ay hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo marahil upang labanan ang panagang ng hara. Hindi na natin mababawi ang taglay na kapangyarihan nito. Kaya't kailangan natin mag-isip ng ibang paraan upang matalo ito. Hindi na balang abala ang mga babaylan sa pagbabalak na masama sa kanilang hara. Namataan niyo ba kung sa nagtungo si Nadato Pulan at ang sandig niyang si Abweg? Nakita namin sila kanina, ngunit walang may batid kung saan sila pumunta. Sa sandaling may makakita sa dato ay ipagbigay alam niyo agad ito sa akin upang maiulat ko sa hara. Maliwanag ba? Masusunod, Gadang. Makakalis na kayo upang magbantay. Dato pula, anong ginagawa ninyo sa aming balay? Malalim na ang gabi at dumadaluyo ang uno sa puod. Eh, hindi ba't makakapaghintay bukas ang inyong sadya sa amin? Mahalaga ang pakay ko sa'yo, punong babailan. Ibig kitang makausap agad. Kaya pumarito ako sa kabila ng ulos. Huwag na ninyo akong pag-isipin pa. Tukuyin ninyo kung anong kailangan nyo sa amin ang kami makapagpahinga at kayo makauwi na. May nais akong ipagawa sa'yo. Ibig kong lumikha ka muli ng isa pang anting-anting upang aking maging panagang. Maayong gabi, mahal na harap. Maayong gabi, eh. Mabuti't dumating ka na. Kanina pa kita'y naantabayanan. Nahanap mo na ba ako nasaan ang dato? Wala pa rin, mahal na hara. Pagkat walang nakakaalam kung sa nagtungo si dato po lahan pagkatapos ng sagupaan kanina. Nakapagtataka. Saan kaya nagtungo ang aking bana? Ipagpaumanhin ninyo, dato po lahan. Ngunit hindi namin may pagkakaloob ang inyong kailingan. Hindi kami maaari magdulot ng panagang sa sino mong magnais nito. Lalot na malas namin kung paano ginamit ni Hara Lamita ng kapangyarihan taglay ng panagang na aming kaloob sa kanya. Pag-isip kang maigi, bailang asinas, bago mo ko tanggihan. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang aking hinihili, ay pararating ko kay Hara Lamita ang mga narinig kong pinag-uusapan ninyo. 
isusuplong ko ang balak niyong pagkalaban sa kanya. Patid ninyo, ang panganib na sinusuo ngayon ni na Bagani at ni Dayo sa kanilang paglalakbay. At si Amaya, na siya nasa gitna na rin ang kapahamakan. Kaya hinihingi ko sa inyong sabayan ninyo ang aking panalangin upang hingi natin ang kaligtasan nilang lahat. Nais ko ipakilala sa inyo si Abraham. Ikinararangan namin makilala kayo, ginoong Abraham. Malungkot ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Sino siya? Si Mariki. Siya ang anak na namumuno sa puod na bumaslang kay Lingaya. Anak, anak, anak. Bakit kami ito? Kuwari na rin ni Kauti ng aking Eloy. Isang libingan. Sino kaya ang inilibing dito? Si Amaya ang lubusob sa pod! Huwag kayo makilang. Batid ko kapa kay ng paglusob ni Amaya ay sinamitan. Ahayaan natin matunto niya ang aking asawa at mapaslang niya ito. Nawa ay malabanan niya ang panagang ng aking asawa nang sa gayon ay maangking ko na ang buod. Ngunit paano si Amaya dapat? Tayo ang papaslang sa kanya. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Dapat ka lang pagbayarin sa mga kasalanan. Hindi ka matatagumpay, Amaya, sapagkat wakuun na kang mamamatay. Hahaha! <laughs>